हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस माय सेल्फ सोमनाथ सर एंड टुडे इट्स माय थर्ड लेक्चर फॉर द टॉपिक कैपेसिटर तो आज हम लोग लास्ट uh, में जो हम लोगों ने पढ़ा था मीन्स इन लेक्चर टू कि लास्ट uh, जो मेरा टॉपिक था वो था बैलेंस विस्टन ब्रिज और हम लोगों ने उसमें एक क्वेश्चन देखा था सो so, आज हम लोग एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे <coughs> उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स देखेंगे और और भी बहुत सारा कुछ सीखेंगे सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्लास द फर्स्ट क्वेश्चन इज This point is A. This point is B. The values are given: one microfarad, three microfarad, six microfarad, four microfarad, five microfarad, or two microfarad. The question is that question number one for today's class. Uh, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी तो देखो मैंने जैसे बोला था जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पॉइंट्स है उसको मार्किंग कर लेंगे इट विल बी बेटर फॉर अस सो ए बी वी ऑलरेडी हैव सो लेट इट बी सी डी ई एफ यहाँ से देखो एक चीज पता चल रहा है सी एंड डी आर द सेम पॉइंट एंड ई एंड एफ आर द सेम पॉइंट एंड दिस टू कैपेसिटेंस आर इन सीरीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज दिस टू कैपेसिटेंस आर इन सीरीज तो थ्री इंटू सिक्स बाई थ्री प्लस सिक्स सो वट यू हैव एटीन बाई नाइन दैट मीन्स टू माइक्रोफेरेट सो इंस्टेड ऑफ दिस टू कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ दिस टू कैपेसिटर वी कैन राइट इट्स अ सिंगल कैपेसिटर इट्स अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ टू माइक्रोफेरेट नाउ इफ वी कन्वर्ट दिस सर्किट what happened we have a point we have c point and that c point is equals to d point now and between a and c you have 1 microfarad between c and d are the same point so between d and b between d and b you have one more capacitor 2 microfarad similarly E point and F point are the same point because they are connected by the plane wire. Now between A and F, you have one capacitor. How much? Two microfarad. Between E and B or F and B because E and F are the same point, you have one capacitor of four microfarad. And between D and E, you have one capacitor of five. माइक्रो फेरन अब देखो मेरे को ए और बी के बीच में वी नीड अ इक्वीवल कैपेसिटेंस साफ दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली इट्स विजिबल कि इट्स अ बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज सो वन बाई टू वन बाई टू टू बाई फोर दैट इज वन इज टू टू येस इट इज बैलेंस सो वी कैन रिमूव दैट कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट एंड एज वी वी कैन रिमूव that capacitor from the circuit so what happened ki a and b this 1 and 2 are in series so 1 into 2 by 1 plus 2 that is 2 by 3 microfarad these are in series and this two are in series so 2 into 4 by 2 plus 4 that is 8 by 6 that is 4 by 3 microfarad so what we can write this point is a this point is b this capacitor is टू बाई थ्री माइक्रोफेरेट एंड दिस कैपेसिटर इज फोर बाई थ्री माइक्रोफेरेट एंड दे आर इन पैरल सो सी ऑफ ए बी सी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री दैट इज सिक्स बाई थ्री दैट इज टू माइक्रोफेरेट सो देखो ये क्वेश्चन देख के बहुत डर लग रहा था बट इट्स इट्स एक्चुअली अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैलेंस विथ स्टन ब्रिज अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप
एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसे सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन अप टू इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी और यू कैन राइट इट्स लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस वन इज वन माइक्रोफेरड दिस वन इज टू माइक्रोफेरड दिस वन इज वन माइक्रोफेरड वन माइक्रोफेरड टू माइक्रोफेरड टू माइक्रोफेरड एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी फाइन द इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी देखो जब भी वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इनफाइनिट नंबर ऑफ कैपेसिटर इज देयर एंड टू 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 वन 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 और एनी थिंग इज लाइक दैट सबसे पहले चेक करो कि इस तरह का सर्किट कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है एंड इन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किस मैनर में ये रिपीटेशन हो रहा है मतलब इसका रिपीटेशन का सेंस क्या है देखो टू वन टू वन टू वन तो बेसिकली ये टू वन टू वन टू वन फॉर्मेट में रिपीटेशन हो रहा है तो मेरा फर्स्ट काम है जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा फॉर्म ये कौन सा फॉर्मेट में ये रिपीट कर रहा है कभी कभी दो कैपेसिटर कभी तीन कैपेसिटर कभी चार कैपेसिटर का फॉर्मेट में रहेगा बट चेक करो ये रिपीटेशन कब कैसे हो रहा है इसके बाद आप देखो अगर हम समुंदर से एक लोटा या एक मग अगर हम पानी निकाल ले तो समुंदर समुंदर ही रहेगा बट सिमिलरली इफ वी एड वन लोटा ऑफ पानी इन द समुंदर देन अगेन इट विल रिमेन सेम इसका मतलब है समुंदर से हम अगर एक बूंद पानी निकाल ले या समुंदर में एक बूंद पानी ऐड कर दे समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम एक रिपीटेशन सर्किट निकाल दे तो भी इसका नेट वैल्यू सेम ही रहेगा बिकॉज इट इज़ अप टू इन्फिनिटी सो हम लोग इसको ऐसे करके सोचेंगे लेट द होल इक्वीवल एंड कैपासिटेंसी इज सी क्या लिखेंगे लेट द होल इक्वीवल एंड कैपासिटेंसी इज सी अब इसमें से अगर हम एक को निकाल देते हैं जैसे मैंने एक रिपीटेशन को निकाल दिया तो मेरे पास अब जो बचा मेरे पास अब जो बचा ये पूरा ये कितना हो गया इक्वल्स टू सी हो गया अब ये प्लस समुंदर दिस वन लोटा ऑफ वाटर वन लोटा ऑफ वाटर प्लस दिस समुंदर इज इक्वल्स टू क्या हो गया समुंदर आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सो लेट दिस वन इज वन कैपेसिटर वन माइक्रोफेरेट दिस वन इज टू माइक्रोफेरेट दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी और ये है सी और दोनों को मिला के भी मेरे को क्या होगा सी सो वन लोटा ऑफ वाटर प्लस समुंदर इज इक्वल्स टू समुंदर सो हम लोग इसको अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो गया समुंदर प्लस वन लोटा ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू समुंदर अब देखो ये दोनों क्या है सीरीज सीरीज में क्या होगा टू इंटू सी बाई टू प्लस सी और इस सीरीज के साथ ये पैरल में है प्लस वन ये जो टोटल वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू सी अब अगर हम इसका एल वगैरह करेंगे तो क्या आएगा टू सी प्लस वन टू प्लस सी इज इक्वल्स टू सी ये इधर चला जाएगा टू प्लस सी तो ये क्या आया टू सी प्लस टू प्लस सी टू सी प्लस सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर यहाँ पे थ्री सी हो गया तो माइनस सी माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे सी इज इक्वल्स टू हमें मालूम है बी स्क्वायर माइनस बी माने प्लस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी बाई टू इंटू वन सो वट यू हैव दैट इज़ वन प्लस माइनस वन प्लस एट 
बाई टू इसको हम यहाँ पे लिख रहा है c इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस ये नाइन हो गया नाइन का रूट थ्री बाई टू तो देखो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ इंडक्टर दे आर नेवर नेगेटिव सो हमें इसका नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू को लेना है सो फोर बाई टू सो द आंसर इज टू माइक्रो फैरेट सो इस तरह का क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो यू अंडरस्टैंड हाँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन हाँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फाइनिट सर्किट तुम्हें सिर्फ ये पता करना है कि हमें करना क्या है किस तरह से सॉल्व करना है सो देन यू अंडरस्टैंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दिस वन इज सी एक कैपेसिटर फिर दो कैपेसिटर फिर एक दो तीन चार सी 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 अप टू इन्फिनिटी मतलब ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा पहले एक है फिर दो है फिर चार है फिर आठ होगा फिर सोलह हो फिर बत्तीस होगा एंड अप टू इन्फिनिटी द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सो देखो हम अगर इसको ध्यान से देखें सो so सीरीज मतलब क्या यहाँ पे दो सीरीज है तो सी बाई टू यहाँ पे चार सीरीज है तो सी बाई फोर इसके बाद आठ सीरीज में है तो सी बाई एट एंड दे ऑल आर इन पैरल तो पैरल में हम ऐड करेंगे सो बेसिकली वी राइट सी ऑफ ए बी दैट इज सी प्लस सी बाई टू सी बाई फोर सी बाई एट डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तो देखो यहाँ से हम सी को कॉमन ले सकता है वन प्लस वन बाई टू वन बाई फोर को हम वन बाई टू स्क्वायर वन बाई एट को वन बाई टू टू द पावर क्यूब इसको हम लोग वी कैन यूज़ द थर्ड सेकेंड बैकेट अप टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं अब हमें एक फार्मूला मालूम है फ्रॉम सामेशन ऑफ इन्फाइनिट सीरीज दैट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी इफ आर इज लेस देन वन देन वी कैन राइट ए बाई वन माइनस आर दैट इज द फॉर्मूला तो यहाँ पे देखो ए इज द फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज वन एंड आर इज हेयर यू कैन राइट ए इज वन आर इज हाफ सो ए बाई वन माइनस हाफ तो क्या हो जाएगा सी वन बाई वन बाई टू दैट इज टू सी सो द आंसर इज टू सी सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो नाउ इट्स अ वन मोर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सो द क्वेश्चन इज दैट दिस इज एन अरेंजमेंट इन विच अ बैटरी इज कनेक्टेड हुज वोल्टेज इज ट्वेल्व वोल्ट दैट द बिगर वन मीन्स द प्लस and the smaller one means the minus you have two microfarad two microfarad four microfarad four microfarad and the question is that you have to find out the uh, potential difference between the point a and b that means you have to find out the voltage of ab what do you mean by voltage of a a is the higher voltage then b is the lower voltage or you can say a minus b If you get the positive value, that means A is the higher voltage, and if you get the negative value, that means A is the lower voltage, B is the higher voltage. So, देखो इसको तो तुम दो तरीका से कर सकते हो. एक ये दोनों को series ले लो, इसके साथ इसको parallel कर दो, फिर इसके साथ इसको series कर दो. करने के बाद जो मिलेगा, you get the equivalent capacitance. You have a voltage, so find out the charge. फिर charge यहाँ पे आया, फिर charge को distribute कर दो. यहाँ पे यहाँ से जो charge जाएगा, divided by voltage. यू गेट द क्यू एस सी वी सो वी एस क्यू बाई सी तुम्हारा पास चार्ज है डिवाइडेड बाई कैपेसिटर यू गेट द वोल्टेज ये एक प्रोसेस है लेकिन हम लोग अभी इस प्रोसेस में नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रोसेस में हम लोग ने पहले भी एक दो क्वेश्चन किया है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो फाइंड द इक्वीवेल एंड कैपेसिटेंस फिर इसका चार्ज को निकालो फिर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो यू कैन गेट इट बट कभी कभी इसका और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो वैसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके करना थोड़ा सा टफ हो जाता है सो इट्स बेटर वी कैन 
do it in another form हाँ uh, which is also very very important इसको indirectly बोला जाता है कि loop rule means एक loop means एक complete circuit के अंदर हमें कैसे करके करना पड़ेगा तो सी सुन लो it's a very very important suppose Q is the charge Q is the charge supplied by the battery so obviously same Q amount of charge received by the same battery so अब ये charge यहाँ पे आया now ये let we suppose कि Q1 charge is moving in that side so the remaining charge means Q minus Q1 is moving in that side ये यहाँ पे आया ये Q1 आया ये Q minus Q1 आया ध्यान से देखो if we add this two we get this one अब देखो पॉजिटिव पोलरिटी मेरा कौन सा है पॉजिटिव पोलरिटी मेरा ऊपर वाला है ये नेगेटिव पोलरिटी मेरा नीचे वाला है तो जो चार्ज जाएगा जिसमें फर्स्ट जाएगा वो प्लस ऑब्वियसली उसके बाद वाला माइनस हो जाएगा फिर यहाँ पे आओ ये है प्लस ये है माइनस यहाँ पे आओ ये है प्लस ये है माइनस चार्ज ऐसे आया यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस और आफ्टर सॉल्विंग दैट इफ यू गेट Q माइनस की वन सपोज हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं आएगा कोई कोई क्वेश्चन में आ भी सकता है कि एनी वन द वैल्यू एनी वन चार्ज वैल्यू इफ यू गेट नेगेटिव दैट मीन्स क्या हो गया मानो Q1 वन नेगेटिव आया से फॉर एग्जाम्पल अगर Q1 वन नेगेटिव आया सो so ये जो पॉजिटिव लिया है दैट मीन्स ये उल्टा हो जाएगा मतलब प्लस बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेंशन क्या लख रखा है जिस डायरेक्शन में पोलरिटी है उसी हिसाब से दिया है और हमें अब इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए इट्स बेटर तुम अगर इसको मार्किंग कर दो ए स्मॉल ए स्मॉल भी है ही हम इसको मानो ए बी सी डी लिखा कैपिटल ए बी सी डी सो नाउ माई सर्किट इज कम्प्लीट विथ द मार्किंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि तुम्हें लुप लेना पड़ेगा कंप्लीट लुप लेना पड़ेगा एंड एक और बात दिमाग में रखना पड़ेगा हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव फॉर द चार्ज पार्टिकल वन इज क्यू वन इज द क्यू वन सो एज यू हैव टू चार्ज पार्टिकल टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल वन इज क्यू वन इज क्यू वन सो यू नीड टू इक्वेशन और एक कंप्लीट लूप में मैं फिर से बोल रहा हूँ एक कंप्लीट लूप में क्या होता है कि द नेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू जीरो मतलब टोटल वोल्टेज का सम अगर इस लूप में हम बोलेंगे या इस लूप में देखेंगे या इस लूप में देखेंगे टोटल वोल्टेज का सम कितना होगा जीरो होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लूप वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लूप थोड़ा जगह बचा लेते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लूप लेट इट बी ए बी सी डी ए देखो लूप कैसे लेना है जहाँ से शुरू किया ए बी सी डी ए वहीं से पे कंप्लीट किया हम लोग थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत पढ़ा था जब हम लोग बैलेंस विस्टोन ब्रिज का प्रूफ किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसी को आज थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा है क्योंकि फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम स्पेशली फॉर आई मेडिकल एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम तो ए बी सी डी ए ए बी सी डी ए इन दिस लूप देखो Q क्या था Q इक्वल्स टू सी वी सो वोल्टेज क्या होगा Q बाई सी सो Q इज वट Q बाई सी सी इज हाउ मच टू फिर हम लोग A से B गया B से जब हम लोग C आएगा मेरा चार्ज कितना है प्लस बिकॉज वी हैव द पॉजिटिव पोलरिटी Q माइनस क्यू वन बाई चार्ज कितना है कैपासिटेंस uh, कितना है फोर फिर हम लोग इधर आया यहाँ पे आया यहाँ पे आया देखो A से शुरू किया यहाँ पे आया यहाँ पे आया यहाँ पे आया कुछ नहीं है कुछ नहीं है फिर मुझे कौन सा पोलरिटी मिला माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व वोल्ट एंड मैं A से A तक चला आया सो इक्वल्स टू ज़ीरो अब मैं वी कैन अरेंज इट सो Q बाई टू प्लस क्यू माइनस क्यू वन बाई फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व सो इफ यू टेक फोर एज ए एल सी एम तो टू क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू वन इज ट्वेल्व सो थ्री क्यू माइनस क्यू वन इज बारह बारह चौबीस 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 अड़तालीस लेट इट बी द इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली इफ वी कंसिडर बी ए बी सी बी 
हम लोग ये वाला लुप ले रहा है ध्यान से देखो गौर से देखो इस लुप में मेरा कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है कोई बात नहीं वी स्टार्ट फ्रॉम बी फर्स्ट वी गेट द प्लस पोलैरिटी सो वाट वी कैन राइट क्यू वन बाई टू फिर मुझे ये मिला प्लस क्यू वन बाई फोर फिर मैं देखो इधर से जाके माइनस पोलरिटी मिला या यू कैन सी यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल तो अगर ऑन द डायरेक्शन जाओगे प्लस या अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस या जो पोलरिटी पहले मिलेगा उसको लिखेंगे जैसे यहाँ पे प्लस पोलरिटी मिला था यहाँ पे प्लस मिला था अब मुझे माइनस मिल रहा है या हम ऐसे सोच रहे हैं क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है क्यू के डायरेक्शन अब हम अपोजिट में जा रहा है सो माइनस क्यू माइनस क्यू वन बाई फोर मैंने बी से स्टार्ट किया था बी मुझे मिल गया इक्वल्स टू ज़ीरो अब मैं फिर से इसका एल लेता हूँ फोर तो टू क्यू वन प्लस क्यू वन माइनस क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो वाट डू यू मीन बाई दैट दैट मीन्स यहाँ पे है टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू वन माइनस क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो Let it be equation number टू अब देखो now we have two equation and we have two variable और मुझे specially चाहिए q1. वन तो अगर मैं इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर लिखूँ सो क्या मुझे मिलेगा फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व क्यू वन माइनस थ्री क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो अब मैं इसको अगर ऐड करूँगा तो ये कट जाएगा तो मुझे क्या मिला 11 q1 वन इज़ इक्वल्स टू फोर्टी एट क्यू इज़ वाट 48 एट बाई इलेवन माइक्रो कोलम बिकॉज द वोल्टेज वोल्टेज इज इन वोल्ट एंड कैपासिटेंस इज इन माइक्रो फैरक्ट सो वेन यू गेट द वैल्यू ऑफ q1 आप देखो मुझे और ये वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब आवर सपोजिशन इज़ राइट द वे वी थिंक चार्ज उसी तरह से फॉलो कर रहा है अगर नहीं नेगेटिव आता मतलब ये इधर नहीं उल्टा जाता सो so ये सब क्लियर हो गया अब मुझे चाहिए वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी ए बी दैट मीन्स वोल्टेज ऑफ ए माइनस वोल्टेज ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा क्यू इज सी वी वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी चार्ज क्यू वन बाई कैपासिटेंस फोर सो मेरे को क्या मिलेगा फोर्टी एट बाई इलेवन बाई फोर माइक्रो एंड माइक्रो कैंसिल सो यू गेट द वैल्यू इज इन वोल्ट तो ये क्या मिलेगा बारह बारह चौबीस 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 अड़तालीस तो बारह बाई इलेवन वोल्ट इज़ द आंसर बारह बाई वो इलेवन वोल्ट इज़ द आंसर सो आई कैन शो यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो तुम्हें और अच्छा लगेगा शायद इस तरह का क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करें एंड बिलीव मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम My next question is टू माइक्रो फैराड दिस वन इज ट्वेंटी फोर वोल्ट दिस वन इज फोर माइक्रो फैराड दिस वन इज ट्वेल्व वोल्ट and this one is two microfarad question is that this point is b this point is a and the question is find the potential difference of ab that means find the voltage of a minus voltage of b so dekho first of all it's a single loop it's not a double loop or triple loop it's a single loop to dono mein dekho ek 12 volt hai ek 24 वोल्ट है तो 12 वोल्ट एंड 24 फोर वोल्ट इसमें बड़ा कौन है 24 तो डिसाइड करो जहाँ जो बड़ा है उसमें से चार्ज जाएगा Q चार्ज गया तो Q चार्ज इसमें रिसीव भी होगा ये गया ये गया तो ये प्लस ये माइनस ये गया ये गया ये गया ये गया सो ये प्लस ये माइनस ये आया 
सो so, इसका हिसाब से देखो V इज़ द हायर पोटेंशियल देन A तो ये Va ए माइनस वी बी ए इज़ लोअर पोटेंशियल देन बी सो इसका वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए अब हम लोग ये एक सिंगल लूप है सो वी कैन से कि इन द सिंगल लूप द नेट वोल्टेज इज जीरो सो तुम कहीं से भी स्टार्ट करते हो मैनो मानो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले क्या मिला नेगेटिव देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी हमने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से ऐसे 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 फर्स्ट मुझे कौन सा पोलरिटी मिला माइनस ट्वेंटी फोर फिर गया 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 कौन सा पोलरिटी मिला प्लस सो प्लस क्यू बाई फोर फिर हम लोग गया 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 कौन सा पोलरिटी मिला प्लस ट्वेल्व सो प्लस ट्वेल्व फिर हम आया 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 क्या मिला प्लस सो प्लस क्यू बाई टू फिर हम लोग ए पे आ गया तो जहाँ से हम लोग शुरू किया था वहाँ पे फिर आ गया दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो सो मेरे पास क्या आया Q बाई फोर प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल्स टू ट्वेल्व वी कैन टेक फोर एज ए एल सी एम क्यू प्लस टू क्यू इक्वल्स टू ट्वेल्व तो थ्री क्यू इक्वल्स टू ट्वेल्व इंटू फोर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू क्या आया Q इज इक्वल्स टू 12 इंटू फोर बाई थ्री तो ये हो गया चार दैट मीन्स 16 माइक्रो माइक्रो कुलम अब देखो तो दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग राइट सो दिस वन इज द पॉजिटिव पोलरिटी सो वी राइट वी बी माइनस वी ए दैट इज ये ये पॉजिटिव है तो ये प्लस वी बी माइनस वी ए दैट इज क्यू बाई सी क्यू इज हाउ मच 16 माइक्रो कुलम एंड सी इज हाउ मच टू माइक्रोफेरड तो मुझे क्या मिला मुझे मिला एट वोल्ट लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वी ए माइनस वी बी सो वी ए माइनस वी बी दैट इज माइनस वी बी माइनस वी ए दैट मीन्स माइनस एट वोल्ट इज द आंसर माइनस एट वोल्ट इज द आंसर ओके सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन Again, very very important. Next type of question. Again, very very important. अरे यार इस बोर्ड को क्या हो गया नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वी कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन इज दैट कि दिस वन इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज दैट find the equivalent capacitance between the point p and q jab bhi aisa question dega first of all it is given ki all plates are same plate area and same separation as the all plates are same plate area and same separation we know for parallel plate capacitor capacitance is epsilon not a by d for each capacitor because नो मीडियम इज इंसर्टेड इफ मीडियम इज इंसर्टेड तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लोग डायलैक्सिक मीडियम में अलग से पढ़ेंगे सो नाउ माई इन माई सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने देखा था इफ एन इज द नंबर ऑफ प्लेट नंबर ऑफ कैपेसिटर इज एन माइनस वन सो फर्स्ट काउंट हाउ मेनी प्लेट इज देयर वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव प्लेट इज देयर सो हाउ मेनी कैपेसिटर यू हैव फोर कैपेसिटर यू हैव देखो यहाँ पे फोर कैपेसिटर है एक दो तीन चार तो तुम्हारा काम सबसे पहले क्या है कि चार कैपेसिटर को लिखना तुम्हारा काम है सबसे पहले चार कैपेसिटर को लिखना तो एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर तीन कैपेसिटर चार कैपेसिटर लिखा अब देखो 
this is the one two first plate three four second plate five six third plate seven eight fourth plate these are the first plate facing second plate facing third plate facing fourth plate facing so one two three four five six seven eight so you have four capacitors now you can see second and third plate are the same plate second and third plate are the same plate similarly fourth and fifth are the same plate sixth and seventh are the same plate and one is connected with the eight one is connected with the eight and between two and three between two and three you have the point p and between four and five you have the point q so to me kya nikalna hai you have to find out the equivalent capacitance between the point p and q so how can you solve it p ye ho gaya 3 ye ho gaya 4 ye ho gaya q ab dekho hum agar idhar se aaye so first you have 2 1 then you have 8 7 then you have 6 5 and then you have q point so in this how many capacitor you have three capacitor here how many capacitor you have one capacitor and they are in parallel so what you can write q c and this all are c by 3 why because you have three capacitor in series so what about the equivalent capacitor of pq c plus c by 3 that is 4 by 3 each capacitance is how much epsilon not a by d so this is your equivalent capacities i want to give you one more question of this type then you understand it much better way thoda bol samajh mein aaya ek aur question karte same procedure jaisa bhi aisa question jaisa bhi milega hame yahi karna hai ek aur question try karte hain एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं आह वन टू थ्री फोर फोर प्लेट इज़ देयर दिस वन इज़ वन लेट दैट पॉइंट इज़ पी एंड दैट पॉइंट इज़ क्यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगेन हाउ मेनी प्लेट यू हैव फोर प्लेट हाउ मेनी कैपेसिटर यू हैव थ्री कैपेसिटर we can mark them like 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mere paas 3 capacitor hai. To ye hai mera first capacitor. Ye hai mera second capacitor. Ye hai mera third capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 and 3 are the same plate. 4 and 5 are the same plate. Now, 1 is connected with the 4, 5. 1 is connected with the 4, 5. And... And between 2 and 3, between 2 and 3, you have one point P. And between at 6, you have one point Q. And you have to find out the equivalent capacitance between the point P and Q. So, this beach wala jo ek point hai, isko kuch bhi naam de do. Let the name is A. But we need from P first capacitor A point 3 and 4. Aap dekho, P and A ke beech mein, we have one more capacitor. P se gaya, 2, then 1, and then you have 5, 6, the point is Q. So, very simple. These two are in parallel. As these two are in parallel, P, A point ho gaya, A. Ye dono C, C tha. To ye ho gaya, 2C. Ye hai C. Ye point hai Q. Now, these two are in series. So C of PQ, 2C into C by 2C plus C, that is 2 by 3C, that is 2 by 3C, that means 2 by 3 epsilon naught A by D is the capacitance of the capacitor. Hope you understand.
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर सो लेट we have a capacitor c and we connect it with a battery of voltage v and what we have to find out we have to find out the energy store in the capacitor so let let in time dt dq amount of charge store in the capacitor so work done work done dw is amount of charge store into voltage we know dq a dw is dq into v we also know q is cv means v equals to q by c so what we can write dw is dq into q by c so c is a constant so what you have q dq to find out total work done to find out total work done to find out total work done taking integration both साइड मुझे बोर्ड में लिखने का एकदम मन नहीं करता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वन बाई सी क्यू डी क्यू सो डब्ल्यू एस वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई टू सो वट यू हैव वर्क डन इज वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी नाउ वी नो क्यू इक्वल्स टू सी वी so we can put this one so half q is cv square by c what you have half cv square so mujhe q square by c mila half cv mila ab mujhe chahiye q into v to q into v chahiye matlab mujhe c ko hatana hai so c equals to q by v we can put half in place of c q by v into v square so what you have half q v so now we can write now we can write ki this work done this work done store as potential energy in the capacitor this work done store as potential energy in the capacitor so potential energy is equals to work done that is equals to half q square by c half cv square half qv jaisa situation rahega waise karke we can solve it jaisa situation rahega waise karke we can solve it ki this is the energy store in the capacitor ab hum isko ek aur method mein check kar sakta hai aur solve kar sakta hai that is graphically suppose graphically this one is q this one is v we know Q is directly proportional to V, so that means it's a straight line. Let it be O, let it be A. So ये point V है, ये point Q है. Now, work done, work done is equals to multiplication of charge into voltage. जब भी मुझे दो physical quantity का multiplication करके third physical quantity मिले, we have to find out the area. So area under Q V graph equals to area of the triangle O A. Let it be B. Area of the triangle. O A B, which is half base into height. So what we can write half. This is the voltage V, and this is the charge Q. So what we can write half V into Q. मतलब half Q V. मेरा पहला वाला हो गया. Now you can write half V Q is C V. So you can write half. सी वी स्क्वायर दूसरा वाला हो गया एंड यू कैन राइट मुझे बचा क्या क्यू बाई सी सो यू हैव टू रिमूव वी यहाँ से ही रिमूव करो 
हाफ क्यू एस सी वी तो वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी सो इफ वी राइट क्यू बाई सी इन टू क्यू सो वट वी हैव हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नाउ अगेन वी कैन राइट सो वाक डन इज वट वाक डन इज हाफ क्यू वी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी and this work done stored as a potential energy in the capacitor so potential energy u equals to half qv half cv square equals to half q square by c so this one is the <coughs> energy store in the capacitor so you can solve it by calculus method you can solve it by graphical method now the next important is very very important energy density what do you mean by energy density energy density means energy energy store per unit volume so we know energy store is how much half cv square and what is the volume of a parallel plate capacitor a is the plate area d is the separation so what about the volume area into d we also know for parallel plate capacitor capacitance is epsilon not a by d so we can write half epsilon not a by d v square by d ad a a cancel half epsilon not v by d whole square we know electric field is volt per unit meter means electric field is voltage by distance so we can write half epsilon not e square and that energy density is represented by u suffix d so energy density is half epsilon not e square half epsilon not e square and energy store is half cv square both are very very important ab dekho main chhota chhota do question karana chahta hu first question is which is very very important in aipm team or you can say neat exam ha char panch saal pehle aaya tha and it's a very 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 conceptual question dekho kya pucha tha question mein they ask you कि एक कैपेसिटर है यू कनेक्टेड इट विथ अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी द क्वेश्चन इज फाइन द रेशियो ऑफ एनर्जी रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर अपॉन एनर्जी सप्लाई बाय the battery find the ratio of energy stored by the capacitor and energy supply by the battery dekho kitna aasan question tha kitna basic concept pe question hai q is the charge supplied by the battery so energy supply by the battery is qv and energy store by the capacitor hum logo ne abhi proof kiya half qv so what is the answer energy store by the capacitor is half qv and energy supply by the battery is qv so answer is 1 by 2 or 1 is to 2 1 is to 2 अब तुम लोग पूछोगे सर अगर इफ दिस वन इज द एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी एंड दिस वन इज द एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर तो बाकी हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गया इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सो बाकी हाफ सी वी स्क्वायर जो है ये ये जो वायर है इस वायर को हीट कर देगा मतलब इट इट लॉस्ट इट लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी सो दिस capacitor energy this battery energy is lost in terms of 
हीटिंग सो so, इसीलिए तुम देखोगे जो भी कैपेसिटर डिवाइस है वो काफ़ी जल्दी उसका जो वायर है वो काफ़ी जल, जल्दी गर्म हो जाता है गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आधा एनर्जी वो लॉस करता है हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे आज के लिए एंड देन वी कंक्लूड माई लेक्चर टूडे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर इज क्वेश्चन ये था यस यू हैव थ्री कैपेसिटर फिफ्टी वोल्ट फाइव माइक्रोफेरट चलो मैंने सेम ही क्वेश्चन लिया ट्वेंटी माइक्रोफेरट टेन माइक्रोफेरट द क्वेश्चन इज दैट लास्ट बार हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था फाइन द चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर और अब हम लोग दे रहा है फाइन द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर सो द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम फर्स्ट फाइंड आउट द इक्वीवेल कैपेसिटेंस हाउ मच इज द इक्वीवेल कैपेसिटेंस ट्वेंटी एंड टेन दैट इज थर्टी थर्टी एंड फाइव आर इन सीरीज सो यू कैन राइट सी इक्वीवेल इज फाइव इन टू थर्टी बाई फाइव प्लस थर्टी दैट इज फाइव इंटू थर्टी बाई थर्टी फाइव फाइव सेवन ज थर्टी फाइव पाँच छः त्रिश पाँच सत पैंत तो थर्टी बाई सेवन माइक्रोफेराड सो द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई सो द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई क्यू एस सी वी दैट इज थर्टी बाई सेवन इंटू फिफ्टी दैट इज वन फाइव जीरो जीरो बाई सेवन माइक्रोकुलम Now this charge is distributed in two part. This charge is distributed in two part, Q1 and Q2. And we know from the ratio that Q1 is to Q2 for the capacitor, C1 is to C2. So 20 is to 10. That is 2 is to 1. So Q1 is 2 by 3 of the total part. Q2 is 1 by 3 of the total part. So 2 by 3. 150 by 7, 1500 by 7, so 5, 5000, 1000 by 7 microcoulomb, and 1 by 3, 1500 by 7, that is 500 by 7 microcoulomb. So you have Q1 and Q2, 1000 by 7 microcoulomb, and 500 by 7 microcoulomb. These are the charge. Now, as you know the charge and as you know the capacitance, so energy store is very simple. Energy store is half Q square by C. And you have all this information. You have all this information. So what we can write energy store for this one? Let it be U1 or let it be U. So half Q square, kitna hai? 1500 by 7 whole square by 5 microjoule. Whatever be the answer, you can calculate it. Okay, this micro micro square ho jayega. Yaha pe micro 1 kat jayega. So it will be micro. Now let it be U1. Kya likhenge? Half the amount of Q1. Q1 is how much? 1000 by 7 square by 20 whatever be the value <coughs> microjoule similarly ye kya hoga u2 half the charge is sorry q2 niche wala to 2 mana hai that is 500 by 7 square by 10 microjoule so you can calculate and you get the value so <clears throat> i think you all enjoy this one so overall it's a very very important and the most important part ki ye entrance exam ke liye bhi very 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 important hai har saal ek se do question ek se do question direct from capacitor and that electrostatics puchta hai so you understand it's a very very important or idhar agar isko samaj mein aa jaye aram se to tum current electricity bhi tumhare liye ekdam aasan ho jayega because rules are exactly same just the difference is yahan pe series yahan ka parallel yahan ka parallel wahan ka series 
सो सो दैट इज ऑनली द डिफरेंस वहाँ का सीरीज यहाँ का पैरल वहाँ का पैरल यहाँ का सीरीज ओनली दैट मच इज द डिफरेंस सो हम लोग इसके ऊपर बेस करके तुम लोगों को कुछ आ, क्या कहते हैं उसको पी डी एफ फाइल्स भेजेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भेजेंगे सो तुम लोग उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करो ओके और हम, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर होगा वो भी काफ़ी 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 इम्पॉर्टेंट है का ज, जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड ऑल एक्सप्लेन करेंगे बट अनटिल बाय बाय